students uh, today we are going to start with the first chapter of biology that is life processes aaj hum log pehla chapter start karne ja rahe hain apni biology chapter ka that is life processes so let us understand what is what are these life processes hum life processes kisko bolte hain right see aap log sabne pehle padha hoga in your previous classes that all living things be it human beings, be it animals, जो भी हैं दी आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज सेट दे आर द सेल्स राइट दीज सेल्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज राइट द टिश्यूज ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन राइट ऑर्गन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम and different system join together and make life possible that is a organism is there right clear so this was the basic structure right ab main yahan pe bol raha hu there are systems organs join together to form systems there are different systems which are going on in our body बहुत सारे system hamare body mein parallel chal rahe hain jiske karan hamari body kaam kar pa rahi hai राइट तो विच आर दिस सिस्टम लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस सिस्टम्स कौन कौन से सिस्टम्स हैं अगर मैं एक पहला सिस्टम का नाम लिखूं तो इट इज लेट अस से डाइजेस्टिव सिस्टम राइट देन लेट अस टेक अनदर वन रेस्पिरेटरी सिस्टम राइट लेट अस टेक अनदर वन सर्क्यूलेटरी सिस्टम इसी तरह हमारा नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट इसी तरह और भी सिस्टम है राइट नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम मस्क्यूलो स्कैलिटल सिस्टम देन वी हैव सेंस ऑर्गन्स ऑल दीज आर वर्किंग दे आर डूइंग देयर वर्क टू सस्टेन अ आउट डाइजेस्टिव सिस्टम नो सी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है एक ऐसा सिस्टम है विच डील्स विद द डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है इन टू सिंपल सॉलिबल फॉर्म्स राइट right. जैसे कि जो हम फूड खाते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स और इनको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है जैसे कि ग्लूकोज एमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लेस्ट्रॉल अब जब ये टूटते हैं तो ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और ये अपना अपना काम करते हैं जैसे कि काम का मतलब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का काम है एनर्जी देना प्रोटीन्स का काम है बॉडी बिल्डअप करना विटमिनस एंड मिनरल्स का काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना डिजीज से तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करें मान लो किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया तो दैट मीन्स फूड विल नॉट बी गेटिंग एब्जॉर्ब इन द बॉडी ना फूड पचा पाएगा ना फूड अंदर जा पाएगा तो जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा अल्टीमेटली फूड से हमें क्या मिलता है एनर्जी तो जब हमारे फूड अब अंदर ही नहीं जा रहा है हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं जा रही है तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे अब एनर्जी क्यों जरूरत है आपको पता है बिकॉज आपके हार्ट जो है अगर मैं हार्ट का एग्जांपल लेता हूँ आपका हार्ट मसल्स का बना हुआ है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है जिससे वो ब्लड को पंप करता है तो इनको एनर्जी चाहिए आप सो रहे हैं जाग रहे हैं दौड़ रहे हैं ये अपना काम करते जा रहे हैं विदाउट योर नॉलेज राइट right. अब अगर इनके हार्ट के मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देंगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये डेड होने लगेंगे राइट right. जब ये डेड होते होंगे तो आपका हार्ट काम नहीं करेगा अल्टीमेटली पर्सन विल डाई सो दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन इट डील्स विथ मेनली ऑक्सीजन जो हम लोग बॉडी में ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन का रोल क्या है आपके फूड को जाके मेटाबोलाइज करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना ये भी एनर्जी प्रोडक्शन से है तो अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो गया आपका गला चोकअप हो गया तो व्हाट विल हैपन एयर अंदर नहीं जा रही है तो एयर कहने का मतलब क्या है हमको बाकी एयर से कॉम्पोनेंट से कुछ नहीं देना हमको मेन काम है ऑक्सीजन से तो अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है तो क्या होगा आपका फूड मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है फिर वही कड़ी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता हार्ट के मसल्स मरने लगते हैं अल्टीमेटली द पर्सन डाइज बिकॉज हार्ट मर गया तो ब्लड पंप ही नहीं हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में तो हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है 
ब्लड को तो ब्लड को जब पंप नहीं कर रहा है तो आपको अल्टीमेटली सब चीज़ को कैरी कौन कर रहा है फूड और ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है ब्लड ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट तो अगर हार्ट काम ना करे तो वॉट विल हैपन द पर्सन विल डाई एक्सक्रीटरी सिस्टम जब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजीनस वेस्ट के एक्सक्रीशन की जो हम लोग यूरिन से बाहर निकालते हैं राइट right? तो अगर किसी आदमी के दोनों किडनी फेल हो जाए तो वॉट हैपन्स अल्टीमेटली वो कुछ दिन डायलिसिस के बेसिस पे सर्वाइव करता है लेकिन अगर वो भी ना कराए डायलिसिस प्रॉपर दोनों किडनी खराब हो जाए तो पर्सन विल डाई बिकॉज बॉडी में पूरा यूरिया यूरिक एसिड फैल जाता है पॉइजन का काम करता है तो पर्सन विल डाई तो दिस सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स और ये दिन भर रात भर अपना काम करते हैं आपको कुछ नहीं करना है ऑटोमेटिक अपना काम कर रहे हैं राइट right? तो इनका मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको बोला गया लाइफ प्रोसेसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस या फॉर एनी एनिमल ये लाइफ प्रोसेसेस का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? इसलिए आपके फर्स्ट चैप्टर में ये चार टॉपिक को लेके वो डिस्कस कर रहा है लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम राइट अब हम लोग एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर रहा कर रहा हूँ सेकेंड टॉपिक से दैट इज रेस्पिरेशन उसके वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा लिंक भेज दूंगा आप लोग वो वीडियो देखना समझना इसका फर्स्ट पार्ट जो न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव पार्ट है वो बाद में सब्सिक्वेंटली मैं आपको भेज दे रहा हूँ राइट क्लियर हाँ वन थिंग डू रीड योर एन बुक वर्ड बाई वर्ड अपने एन बुक को वर्ड बाई वर्ड पढ़ोगे एनी प्रॉब्लम यू फील राइट इट ऑन द ग्रुप आप अपने ग्रुप में लिखो I will answer you, right? अब till the time जब तक lockdown है we cannot do, but we will try our best कि आपको best to best समझा पाए चीज़ों को and आप अच्छे marks score कर पाओ वो तो बाद की बात है अभी तो यह है कि आपको समझना knowledge is very important for you all right now. तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो तुरंत एन सी आर टी बुक उठाओ वर्ड बाई वर्ड एन सी आर टी जितना समझाया तुरंत पढ़ो ठीक है इंडरलाइन करो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और रेगुलर सुनते रहो 